லைஃப் டிவைன் பயில்வதற்காக நம் அனைவரையும் இந்த இணையதளத்தின் மூலம் ஒருங்கிணைத்து இந்த நல்ல வாய்ப்பினை நம்ம கருளியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் நமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இத்தருணத்தில் நம் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் இங்கு நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இப்பொழுது நாம் லைஃப் டிவைன்ல புக் டூ பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் சாப்டர் செவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதனுடைய தலைப்பு த நாலேஜ் அண்ட் த இக்னோரன்ஸ் போன செஷன்ல பேராகிராஃப் செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் பார்த்தோம் இந்த செஷன்ல பேராகிராஃப் நைன்டீன் பார்க்கலாம் அதுதான் லாஸ்ட் பேராகிராஃப் of this chapter in the chapter mulodume namakku theriyum bhagavan in the prabanjam adil ulla naam idil என்ன காரணத்தினால் நம்மால் அனைத்திற்கும் பின்னால் உள்ள அந்த மெய்பொருள் ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி இதை நம்மால் என்ன காரணத்தினால் நம் வாழ்க்கையிலும் சரி நாம் காணும் நிகழ்வுகளிலும் சரி நாம் காணும் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் சரி என்ன காரணத்தினால் நம்மால் அந்த எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த மெய்பொருள் ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி இதை நம்மால் என்ன காரணத்தினால் அறிந்து கொள்ள முடிவது இல்லை இந்த உலகம் என்பது நம் பார்வைக்கு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்றால் அந்த மெய்பொருளுக்கு மெய்பொருளுடன் சற்றும் தொடர்பில்லாத வகையில் தான் நமக்கு காணப்படுகின்றது என்றால் எங்கு பிரச்சனை இருக்கின்றது உண்மையிலேயே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த உலகத்தில் நாம் காணும் விஷயங்களில் பிரச்சனை இருக்கின்றதா அல்லது நம்மிடம் பிரச்சனை இருக்கின்றதா காணும் விஷயங்களில் பிரச்சனை இருக்கின்றது எல்லாமே பொய்யான தோற்றங்கள் என்று எளிதாக இந்த பிரச்சனையை நாம் சரி செய்து விடலாம் அது மாயாவாத கோட்பாடு ஆனால் அவ்வாறு இல்லை என்ன காரணத்தினால் நம்மால் இந்த உலகத்தில் நாம் காணக்கூடிய விஷயங்கள்ல அந்த மெய்பொருளை டிவைன் எலிமெண்ட் இதை கண்டறிய முடிவதில்லை என்றால் நம் மை சூழ்ந்துள்ள அந்த அறியாமை இக்னோரன்ஸ் அதனால் தான் நாம் நம்மை வேறாகவும் மற்றவர்களை நம்மிலிருந்து இந்த இக்னோரன்ஸ் என்பது என்ன இதைத்தான் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இக்னோரன்ஸ் என்பது எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியதா இதை இதை வந்து சரி செய்ய முடியாதா ஒரு புறம் அந்த நாலேஜ் நாலேஜ் ஆஃப் ஒன்னஸ் மறுபுறம் இந்த இக்னோரன்ஸ் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் பிஹைண்ட் மல்டிப்ளிசிட்டி இது எப்பொழுதுமே சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய எதிர இருக்கக்கூடிய எதிரெதிரான அமைப்புகளா அம்சங்களா எதிரெதிரான அம்சங்கள் என்றால் நமக்கு இதை எவ்வாறு தீர்ப்பது ஆனால் எதிர எதிரான அம்சங்கள் இல்லை அதுதான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய உணர்வு நிலையில பகவான் என்ன கூறுகின்றார் உணர்வு நிலையில நாம் உணர்வு நிலையினுடைய ஒரு ஆழத்திற்கு செல்லும் சென்று ஆழத்திற்கும் சென்று உயர்வு நிலையினுடைய உயரத்திற்கும் சென்று 
இவை இரண்டையுமே அந்த எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த மெய்ப்பொருள் இதனுடன் இணைத்து பார்த்தால் நமக்கு என்ன உண்மை என்பது புலப்படும் அப்படிங்கிறார் உணர்வு நிலையில் ஆழத்திற்கும் உணர்வு நிலையினுடைய உயரத்திற்கும் சென்று இவை இரண்டையுமே அந்த எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த மெய்ப்பொருள் ஆம்னிப்ரசன்ட்ரியாலிட்டி இதில் இணைத்தால் நமக்கு உண்மை புலப்படும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன புலப்படும் என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது ஏகமாக இருப்பது எது இங்கு மேலோங்கி இருக்கின்றது என்றால் அந்த யூனிட்டி பன்முக பன்மை தன்மையை தாக இந்த உலகம் காணப்பட்டாலும் அந்த பன்மை தொன் பன்மை தன்மையை எது வழி நடத்துகின்றது என்றால் அந்த யூனிட்டி ஒருமைத்தன்மை தான் வழி நடத்துகின்றது என்பது புரியும் பன்மைத்தன்மையும் உண்மை என்பது புரியும் ஒருமைத்தன்மையும் அதன் அடிநாத அடித்தளமாக இருக்கின்றது என்பதையும் என்பதும் புரியும் அதே போல நாம் நம்முடைய மேற்புறத்தில் இருந்து நம்முடைய ஆழமான அந்த உணர்வு நிலைக்கு சென்றால் என்ன புரிகின்றது என்றால் இந்த மேற்புறத்தில் காணப்படும் இருமைகள் ஜுவலிசம் என்பது அங்கு காணப்படுவது இல்லை என்பது புரியும் அறிவுதான் இந்த எதிரும் புதிருமான இருமை அம்ச இருமையான அம்சங்களை தோற்றுவிக்கின்றது என்பது புரியும் எதிரும் புதிருமான புதிருமாக காணப்படும் அந்த இருமையான அம்சங்கள் எல்லாம் அந்த ஏகமாக ஆதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரே உண்மையினுடைய பல்வேறு அம்சங்கள் தான் என்கின்ற உண்மை புரியும் ஏகமானதும் பன்மையானதும் இவை இரண்டுமே ஒரே மேமையினுடைய இரு துருவங்கள் என்று புரியும் இந்த உண்மைகள் நான் எப்ப புரியும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உணர்வு நிலையினுடைய உணர்வு நிலையை வந்து தனித்தனியாக தனித்தனியான நிலைகளில் தனித்து பார்க்காமல் அந்த எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த மெய்மை ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி இதனுடன் பொருத்தி பார்க்கும்பொழுதுதான் இந்த உண்மைகள் எல்லாமே தெரியும் மேலும் என்ன நமக்கு புலப்படும் என்றால் எல்லாமே அந்த சச்சிதானந்தா சச்சிதானந்தாத்தின் சச்சிதானந்தத்தினுடைய பல்வேறு வெளிப்பாடுகள் தான் அனைத்துமே சச்சிதானந்தாவில் தான் முடியும் கொண்டு முடியும் என்கின்ற உண்மையும் தெரியும் எல்லா விதமான பன்மை தன்மைகளும் எதில் ஒரு பொருந்தும் விஷயமாக அமைகின்றன ஒன்று சேர பொருந்துகின்றன என்றால் அந்த சச்சிதானந்தாவில் ஒரே வகையான அந்த ஒன் பீயிங் ஒன் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் பீயிங் ஒன் டிலைட் ஆஃப் பீயிங் எல்லாமே அந்த ஏகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த அம்சங்களுடன் பொருந்தி அதில் முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகினால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த உலகத்தில் நாம் காணும் இந்த இருமை அம்சங்களான இன்பம் வலி இவை இரண்டுமே மேற்புறத்தில் இன்பமும் வலியும் ஆன எதிரெதிரான நிலைகளாக காணப்பட்டாலும் இது அந்த ஒரே ஆனந்தம் டிலைட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதனுடைய இரு அம்சங்கள் தான் என்பதை புரியும் என்பது புரியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏன் வலி என் என்கின்றது வருது வலி என்கின்ற அனுபவம் ஒருவருக்கு கிட்டுகின்றது என்றால் அந்த ஆனந்தம் என்கின்ற அனுபவத்தை அந்த அதனுடைய சக்தியை ஒருவர் தாங்கும் திறன் அவரிடம் இல்லாத பொழுது அந்த ஆனந்தத்தின் பிரபாகம் அவருக்கு அவர் அவர் அவரால் வலியாக உணரப்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் is incapacity to bear the touch of delight endru bhagavan kodupidukindra idu vande nammudeya unarvu nilayinudeya oru edirana oru thavarana pinvilaivu 
நம்முடைய உணர்வு நிலையினுடைய அந்த ஆனந்தத்திற்கு எதிராக நம் உணர்வு நிலையில் தோன்றும் ஒரு எதிரான பெண் விளைவுதான் இந்த வலி என்கின்ற ஒரு ஒரு இயக்கம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் வலி என்பது உண்மையிலேயே அடிப்படையில் அந்த ஆனந்தத்திற்கு எதிரான அம்சம் கிடையாது இந்த ஆனந்தம் என்கின்ற இயக்கத்திற்கு நம்முடைய உணர்வு நிலையில் தோன்றும் ஒரு தவறான ஒரு எதிர் செயல்தான் வலி என்பது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் இஸ் அ பர்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டு ஆனந்தா நாட் இட் செல்ஃப் அ ஃபண்டமெண்டல் ஆப்போசிட் ஆஃப் ஆனந்தா என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் ஒருவர் வலியையும் ஒரு இன்ப அனுபவமாக மா மாற்ற முடியும் இன்ப அனுபவத்தையும் வரியாக மாற்ற முடியும் ஏனென்றால் இவை இரண்டுமே இரண்டிற்கும் மூலம் எதுவென்றால் அந்த ஒரிஜினல் ஆனந்தா என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதே போலத்தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த உலகத்தில் நடைபெறும் செயல்பாடுகளில் ஒரு சக்தியின்மையை காண்கின்றோம் ஒரு வீக்னஸ் ஒரு பலவீனத்தை காண்கின்றோம் இந்த பலவீனம் என்பது அந்த சர்வ வல்லமை சர்வ சக்தி அதற்கு எதிரான ஒன்று அல்ல அப்படிங்கிறார் இந்த உலகத்தில் நாம் எதிர்கொள்ள எதிர்கொள்ளக்கூடிய இந்த இன்கெபாசிட்டி அண்ட் வீக்னஸ் உண்மையிலே இன்கெபாசிட்டி அண்ட் வீக்னஸ் என்பது அந்த சிக்சத்துக்கு எதிரான அம்சங்களா என்றால் இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எப்படியா இங்கு வலியும் வலி என்பது ஆனந்தத்திற்கு எதிரான அம்சமாக இல்லையோ அதே போல இங்கு நாம் சந்திக்கும் பலவீனம் என்பதும் அந்த சித்சக்தி அதற்கு எதிரான அம்சம் கிடையாது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் ஒரு இடத்தில் அந்த சர்வ வல்லமை பொருந்திய சக்தி தன்னை ஒரு எல்லைக்குட்பட்டு செயல்படுத்துகின்றது எல் அந்த சர்வ வல்லமை பொருந்திய சக்தி ஒரு எல்லைக்குட்பட்டு ஒரு சுருக்கி கொண்டு செயல்படுதலைத்தான் நாம் பலவீனம் என்று கூறுகின்றோம் ஆகையினால எங்கெல்லாம் சக்தி அற்ற நிலை பலவீனம் காணப்படுகின்றதோ அது அந்த சிக்சக்தியினுடைய எதிரான அம்சம் கிடையாது அதே போலத்தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் எங்கெல்லாம் அந்த அறியாமை என்பது காணப்படுகின்றதோ ஏனென்றால் இங்கு காணப்படுவது எல்லாமே வந்து அந்த சர்வ ஞானம் அதனுடைய சங்கல்பம் அதனுடைய சக்தியா சக்தி தான் எங்க எங்கும் செயல்படுகின்றது ஆனால் அது என்ன செய்கின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்யும் பொழுது தன்னுடைய அந்த சர்வ ஞானத்தையும் பிரயோகிக்காமல் அதை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் அது வரையறுத்தி கொண்டு பிரயோகிக்கின்றது இந்த குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் ஒரு வரையறி வரையறைக்குள் உட்படுத்தி பிரயோகிப்பது தான் நமக்கு அறியாமையாக காணப்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால் அறியாமை என்பதும் அந்த நாலேஜ் என்பதற்கான என்பதான என்பதுடனான ஒரு எதிரான அம்சம் கிடையாது நாலேஜும் சரி இக்னோரன்ஸும் சரி ஞானமும் சரி அறியாமையும் சரி ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்தாத எதிரெதிரான அம்சங்கள் கிடையாது அப்படிங்கிறார் ஒன்றை ஒன்று எதிர்க்கும் அமைப்புகளும் கிடையாது அப்படிங்கிறார் இவை இரண்டுமே ஒரு சேர இருக்கக்கூடிய சக்திகள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இவை இரண்டுமே ஒன்றுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று எளிதாக உருமாறும் வல்லமை உடையது ஒன்று மற்றொன்றாக எளிதாக உருமாறும் தன்மை உடையது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகினால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த உலகத்தில் காணப்படும் இக்னோரன்ஸ் என்பது தன்னிச்சையாக அதுவாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இருக்க முடியாது அப்படின்ற அது எதை நம்பி இருக்கின்றது என்றால் பகவான் கூறக்கூடிய ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கருத்து இக்னோரன்ஸ் என்பது தன்னிச்சையாகவோ அதுவே வந்து ஒரு ஆதியாக தோன்றிய ஒரு அம்சமாகவும் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறார் இக்னோரன்ஸ் என்பது என்ன காரணத்தினால் ஏற்படுகின்றது என்றால் சர்வ ஞானம் தன்னை குறைத்து 
வெளிப்படுத்துவதால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இடைப்பட்ட அம்சம் ஆகையினால் இக்னோரன்ஸ் என்பது எதை நம்பி எதை சார்ந்து இருக்கின்றது என்றால் அந்த நாலேஜ் அதை சார்ந்துதான் இருக்கின்றது உதாரணத்திற்கு வந்து ஒரு நிழல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நிழல் வந்து தன்னிச்சையாக அதுவாக இருக்க முடியாது மறுபுறம் வெளிச்சம் இருப்பதனால் தான் ஏதோ ஒன்று மறைப்பதனால் அந்த அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒளி வந்து குறைந்த அளவில் காணப்படுவதால் அதை இருளாக நாம் காண்கின்றோம் நிழலாக காண்கின்றோம் ஆகையெல்லாம் நிழல் என்பது ஏற்பட வேண்டும் என்றால் ஒளி தேவைப்படுகின்றது அதே போலத்தான் இக்னோரன்ஸ் என்பது எதை நம்பி எதை சார்ந்து இருக்கின்றது என்றால் இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் நாலேஜ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் இஸ் நாட் அ கான்ட்ரரி ஆக்ஷன் ஆஃப் நாலேஜ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மேலும் பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம் என்றால் உலகம் என்பதை எடுத்துக்கொண்டால் எல்லாமே வந்து அந்த கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் சித்சக்தியின் செயல்பாடு தான் கான்சியஸ்னஸ் என்பது பார்த்தோம் நம்ம ஆதியும் எல் அனைத்திற்கும் முந்தையது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அது மூன்று நிலைகளில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அப்படிங்கிறார் தெர் ஆர் த்ரீ பாய்சஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறார் பகவான் முதல் நிலை எப்படி இருக்கின்றது என்றால் அது அனைத்திற்கும் பின்னால் இருக்கின்றது அனைத்தையும் தழுவி இருக்கின்றது அனைத்து நூல்லும் இருக்கின்றது சாஸ்வதமாக இருக்கின்றது பிரபஞ்ச ரீதியாக இருக்கின்றது அது ஏகமாக இருக்கக்கூடிய நிலையிலும் இருக்கின்றது பன்மை தன்மையிலும் இருக்கின்றது இதெல்லாம் வந்து கான்சியஸ்னஸ்னுடைய ஒரு ஸ்டேட் எல்லா நிலையிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அடுத்த நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா எதிர் எதிரான நிலைகளிலும் அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்கின்றது ஒரு புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் நாலேஜ் மறுபுறம் பார்த்தா ஃபுல் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் தான் நெஷன்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இன்கான்சியன்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் இது இந்த இரண்டாவது நிலையிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எதை நாம் இன்கான்சியன்ஸ் உணர்வற்ற நிலை என்று கூறுகின்றோமே அதற்குள்ளேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா தர் இஸ் அ டிவைன் நாலேஜ் விச் இஸ் ஒர்க்கிங் இன்சைட் தட் இன்கான்சியன்ஸ் அப்படிங்கிறார் இது இரண்டாவது நிலை மூன்றாவது நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா இவை இரண்டுக்கும் இடையில ஒரு நிலை இருக்கு அப்படிங்கிறார் என்ன நிலை என்றால் இந்த இன்கான்சியன்ஸ் என்கின்ற நிலையில் இருந்து அந்த கான்சியஸ்னஸ் என்ன செய்கின்றது என்றால் மெல்ல மெல்ல தன்னை வெளிப்படுத்தி வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது ஒருபுறம் சுப்ரீம் கான்சியஸ்னஸ் மறுபுறம் நெஷன்ஸ் இவை இரண்டுக்கும் இடையில இருந்து என்ன ஒரு நடைபெறுகின்றது என்றால் தேர் இஸ் அன் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் இது வந்து ஒரு இடைப்பட்ட நிலையாக காணப்படுகின்றது மீடியேட்ரி டேர்ம் அப்படிங்கிற இந்த மீடியேட்ரி டேர்ம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இடைப்பட்ட நிலை இந்த காம்பிரமைஸ் இந்த காம்பிரமைஸ் வந்து ஒரு இம்பர்ஃபெக்ட் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் இதைத்தான் நாம் அறியாமை என்று கூறுகின்றோம் அப்படிங்கிறார் ஸோ அறியாமை என்ன அப்படிங்கிறத பகவான் விளக்குகின்றார் அது இட் இஸ் நாட் அ டோட்டல் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் கிடையாது இட் இஸ் அன் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் ஃப்ரம் த இன்கான்ஸ்டன்ஸ் அதைத்தான் நாம் இக்னோரன்ஸ் என்று கூறுகின்றோம் அந்த நிலையில் தான் உலகம் தற்பொழுது இருக்கின்றது அதனால் தான் நம்மால் வந்து அந்த உண்மைத்தன்மையை கண்டறிய முடிவதில்லை உலகத்தினுடைய நிகழ்வுகளுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி சர்வ வல்லமை பொருந்திய எங்கும் பரவியுள்ள அந்த இறை மெய்மையை நம்மால் காண முடிவதில்லை என்ன காரணம் என்றால் இந்த இம்பர்ஃபெக்ட் எமர்ஜென்ஸ் ஒரு முழுமையற்ற நிலையில் அந்த இங்கு இருக்கும் அந்த வெளிப்பாடு இதைத்தான் அறியாமை என்று கோருகின்றோம் இந்த க இந்த காரணத்தினால் தான் நம்மால வந்து அந்த உண்மையை காண முடியவதில்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதுதான் வந்து பேராகிராஃப் செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் அடுத்த பேராகிராஃப்ல பகவான் உண்மையிலேயே அந்த இக்னோரன்ஸ் என்றால் என்ன எப்படி இதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை விளக்குகின்றார் அதற்கு உள்ளே போகலாம் பேராகிராஃப் நைன்டீன்குள்ள போகலாம் Book 2, Chapter 7, The Knowledge and the Ignorance, Paragraph 19. If we discovered that ignorance and knowledge were two independent powers of consciousness, it might then be that we would have to pursue 
their difference up to the highest point of consciousness where they would cease only in an absolute from which both of them had issued together. The Bhagavan or footnote Kutraka and the Patru in the Upanishads, Vidya and Avidya are spoken of as eternal in the Supreme Brahman. But this can be accepted in the sense of the consciousness of the multiplicity and the consciousness of the oneness which by coexistence in the supreme self-awareness became the basis of the manifestation. There would there be two sides of an eternal self-knowledge. We'll go back to the original text. It might then be concluded that the only real knowledge is the truth of the superconscient absolute. And that truth of consciousness, truth of cosmos, truth of ourselves in cosmos is at best a partial figure burdened always with a concomitant presence, an encircling penumbra, a pursuing shadow of ignorance. Thank you, sir. Thank you. That's finished. Thank you, sir. Yeah. <laughs> Yes, please. Explanation. If we take the view that the knowledge and ignorance were two independent powers of consciousness, then we have to pursue their difference up to the highest point of consciousness where their difference would cease to exist. That is the absolute from which both had arisen together. If we take the above view, then we may have to conclude that the only real knowledge is the truth of the superconscient absolute. Then, the truth of consciousness, truth of cosmos, truth of ourselves in the cosmos would be at best a partial figure surrounded and pursued by the shadow of ignorance. Within bracket, he said, in this regard, Sri Aurobindo makes a, diff a reference to the Upanishads. In the Upanishads, both Vidya and Avidya are said to exist eternally in the Supreme Brahma. This can be accepted in the sense that the consciousness of the multiplicity, that is Avidya, and the consciousness of the oneness coexist in the supreme awareness. They became the basis of the manifestation. They would be two sides of one eternal self-knowledge. Bracket ends. Thank you, sir. Thank you. Ignorance and knowledge Avidya and Vidya. Vidya na? living in the multiplicity other than one may enter Adilaya Tangividal, Tangividal, other than ignorance or Avidya. Knowledge and the knowledge of oneness. If you render me a pretty park wrong or a port of the arc, a pretty rendi me, a pretty park, park in Rome, a pretty interpret Pandra, but in a port of the. Either ending or end under the Purunjakamudino. Urusara and Nakuri Hindaragal in trial. The ignorance and knowledge and Bade, Irendemis, Tanicha, Erika Kodia, and the Unarvinilla in Odia Sakti Halyendri, Urusara, Kuri Hindana. Independent powers of consciousness. Urubaka Ignorance in Gindra or Sakti Rikendra. In our book, knowledge in Gendra or Amaipu Erikendra. In the Nelepa Tayadatha of Dina, number a pretty reconciled Panamudio. 
ரெக்கன்சைல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே வழி என்ன அப்படின்னா இவை இரண்டுக்கும் இவை இரண்டையும் நம்ம பின்தொடர்ந்து செல்லணும் எங்கிருந்து இவைகள் ஆரம்பிக்கின்றன அப்படிங்கிறது நம்ம பேக் ட்ராக் பண்ணணும் பேக் ட்ராக் பண்ணணும்னா எங்க கொண்டு முடியும் அப்படின்னா ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அதுதான் அந்த முழு முதல் பொருளான அந்த அப்சல்யூட் அங்கிருந்து வெளிவரு வெளிவருகின்றது என்பது தெரியும் இதை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இதை ஒரு க எந்த கண்ணோட்டத்தில் இதை அணுகலாம் என்றால் இதனுடைய லாஜிக்கல் கான்சிக்வன்ஸ் அந்த எல்லாம் கடந்த நிலையில அந்த முழுமுதற் பொருளான அந்த அப்சல்யூட் இந்த சூப்பர் கான்ஷியன்ட் அப்சல்யூட் அதில் காணப்படும் அம்சம்தான் ரியல் நாலேஜ் இந்த ரியல் நாலேஜ் என்பது எங்கு காணப்படுகின்றது என்றால் அந்த எல்லாம் கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூப்பர் கான்ஷியன்ட் அப்சல்யூட் அதில் காணப்படுவதுதான் ரியல் நாலேஜ் அதனுடைய உண்மையான அம்சம்தான் ரியல் நாலேஜ் என்பது அதே சமயம் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்பட்டு உள்ள உணர்வு நிலை அதில் காணப்படும் நாம் இதெல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த உண்மையான அந்த ரியல் நாலேஜ் அந்த அம்சத்துடன் பொருந்தியவை இல்லை என்கின்ற முடிவுக்கு நாம் வர வேண்டியிருக்கோம் இவை எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபீரியர்னு நினைப்போம் இந்த அப்சல்யூட்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து ஒரு சுப்பீரியர் நாலேஜ் ஒரு ரியல் நாலேஜ் அப்சல்யூட்டுக்கு கீழே இருக்கிற விஷயம் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காஸ்மாஸ் அதில் உள்ள இண்டிவிஜுவல் அமைப்புகள் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு இன்ஃபீரியர் அமைப்பு அதில் வந்து ஃபுல் நாலேஜ் கிடையாது அதில் எல்லாமே வந்து ஒரு இருளால் எப்பொழுதுமே சூழப்பட்டுள்ள எந்த நிலையிலும் இருள் என்கின்ற ஒரு அமைப்பினால் சூழப்பட்டுள்ள அமைப்புகள் தான் எது வந்து உண்மையான அமைப்பாக இருக்கின்றது என்றால் அந்த எல்லாம் கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த முழு முதற் நிலையில் இருக்கக்கூடிய அப்சல்யூட் அந்த சூப்பர் கான்ஷியன்ட் அப்சல்யூட் அந்த நிலையில தான் வந்து இந்த ரியல் நாலேஜ் என்கின்ற அம்சம் காணப்படுகின்றது என்கின்ற ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியிருக்கும் இது எந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இக்னோரன்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் வந்து டூ இன்டிபெண்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த முடிவுக்கு வருவோம் அப்படிங்கிறார் இது திஸ் இஸ் நாட் த ட்ரூத் பகவான் கூறுவது என்ன அப்படின்னா ஒரு புறம் நாலேஜ் ஒரு புறமும் அதிலிருந்து சம்பந்தப்படாத மறுபுறம் இக்னோரன்ஸ் அப்படிங்கிறது மறுபுறமும் ரெண்டுமே சம்பந்தப்பட ஒன்றுடன் ஒன்று சம்பந்தப்படாதது ரெண்டுமே தனித்தனியான சக்திகள் ரெண்டுமே எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது என்றால் அந்த முழுமுதற் நிலையில் அந்த அப்சல்யூட் நிலையில் அங்க எல்லாமே வந்து அதிலிருந்து தோன்றுகின்றது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டுமே வந்து எல்லாமே எப்பொழுதுமே எதிராக இருக்கக்கூடிய அம்சங்களாகத்தான் நாம் பார்ப்போம் இதை ஒட்டிய உபநீட கருத்துக்கள் கருத்து இருக்கின்றது அந்த காரம் அதை ஒட்டிதான் அதை அதோட அதை எப்படி இன்டர்பிரட் பண்றோம் அந்த இந்த உபநீட உபநிஷத்துல கூறப்பட்டுள்ள ஒரு உண்மையை எப்படி நம்ம இன்டர்பிரட் பண்றோங்கிற பொறுத்து தான் இருக்குது புனிஷத்துல கூறப்பட்டுள்ள உண்மையே வந்து வேறு விதமாக இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் சரியாகவும் இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் உபனிஷத்துல என்ன ஏன் உபனிஷத்தை இங்க கோர் பண்றார் பகவான்கிறத நம்ம சிந்திக்கணும் முதல்ல உள்ள கருத்துக்கும் இந்த உபனிஷத்துல க கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு உபனிஷத்துல என்ன கோர்றாங்க வித்யாவும் சரி அவித்யாவும் சரி 
சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் எங்க அம்சங்க எங்க இருக்கின்றது சாஸ்வதமாக இருக்கின்றது என்றால் அந்த சுப்ரீம் பிரம்மன் அதை ஒட்டிய கருத்து தான் பகவான் வந்து வேற வேற லாங்குவேஜில் வேற டேர்ம்ஸில் சொல்லியிருக்காரு சுப்ரீம் பிரம்மனில் சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய அம்சங்களாக இருக்கின்றன என்கின்ற ஒரு கருத்து உபநிடதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது இதை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பகவான் சொன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இரண்டுமே எதிரும் புதிருமான விஷயங்கள் இரண்டுமே எதிரெதிரான சக்திகள் இரண்டும் வந்து உன்னோட ஒன்னு ரெக்கன்சல் பண்ண முடியாது எல்லாமே இந்த ஹையஸ்ட் ட்ரூத்துல அந்த சுப்ரீம் சுப்ரீம் அப்சல்யூட் அங்கதான் வந்து ரெக்கன்சைல் ஆகும் ஸோ அங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபுல் நாலேஜ் ரியல் நாலேஜ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா அந்த அப்சல்யூட்ல தான் இருக்கு கீழ் உள்ள நிலையில அப்சல் அந்த ரியல் நாலேஜ் கிடையாது எல்லாமே கிளவுடட் வித் இக்னோரன்ஸ் ஸோ ரெண்டு விதமான நிலைகளை நம்ம உருவாக்குறோம் ஒன்று இந்த அப்சல்யூட் ஸ்டேட் அங்கதான் பியோர் நாலேஜ் கீழ் உள்ள இந்த உலகம் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் அதற்கு எதிரான நிலை இவை ரெண்டும் எப்பொழுதுமே எதிரும் புதிர்மா தான் இருக்கும் இதோட அது சேராது அப்படிங்கிற ஒரு வியூ பட் அந்த வியூ நம்ம எடுக்க முடியாது தட் இஸ் நாட் த கரெக்ட் வியூ இந்த உபநிடத்தை எப்படி பார்க்கணுங்கிறதையும் சொல்றார் பகவான் இந்த உபனிஷட்ஸ் வித்யா அண்ட் வித்யா ஸ்போக்கன் ஆஃப் எஸ் இட்டர்னல் இன் த சுப்ரீம் பிரம் அப்படின்னு சொல்லுது அது எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வித்யாவும் விதம் எப்பொழுதும் வந்து அகேன்ஸ்டா இருக்கும்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்படின்னு கிடையாது அப்படிங்கிறார் பகவான் என்ன சொல்றாரு இது எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா அவித்யான என்ன அர்த்தம் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் த மல்டிபிசிட்டி பன்மைத்தன்மையினுடைய உணர்வு நிலை அதுதான் வந்து அவித்யா வித்யானா என்ன அர்த்தம் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் த ஒன்னஸ் இது ரெண்டுமே கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ரெண்டு கான்சியஸ்னஸும் கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எங்க கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இந்த சுப்ரீம் பிரம்மன்ல தே எக்ஸிஸ்ட் டுகெதர் எதற்காக அப்படி கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதன் அடிப்படையில் தான் இங்கே சிருஷ்டி உருவாகுது தே பிகம் த பேசிஸ் ஆஃப் த மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வித்யாவும் சரி அவித்யாவும் சரி இரண்டு அம்சங்கள் தான் ரெண்டும் எதிராக தான் அம்சங்கள் கிடையாது தே ஆர் த டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அன் இட்டர்னல் செல்ஃப் நாலேஜ் சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தினுடைய இரண்டு இரு அம்சங்கள் தான் இரண்டுமே வந்து வெவ்வேறான அம்சங்கள் கிடையாது ஒரே அம்சத்தினுடைய இரு முகங்கள் தான் இங்க அந்த வித்யாவும் சரி அவித்யாவும் சரி இதுதான் கரெக்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அது உபனிஷத் இந்த உபனிஷத் இதை நம்ம வேறு விதமாகவும் இன்டர்பிரேட் பண்ணி இது மாதிரி சொல்லலாம் அப்சல்யூட்ல தான் ட்ரூத் இருக்குது கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த லோவர் அதனுடைய மேனிஃபெஸ்டே மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து பொய்யே மாயே என்று கூறலாம் அதற்காகத்தான் பகவான் அவ்வாறு கூறுகின்றார் இந்த கருத்து வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் சூப்பர் மைண்டினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல வந்து ஒன்னஸ் இருக்கின்றது செகண்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்னஸ் அண்ட் மல்டிபிசிட்டி ரெண்டுமே வந்து அன்மேனிஃபெஸ்டா ஒரே ஒரு சேர இருக்கு கோ எக்ஸிஸ்டடா இருக்கு சூப்பர் மைண்டினுடைய தேர்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல அந்த மல்டிபிசிட்டி வெளியே வருது அப்செக்டிவா வந்து வெளியே வருது ஸோ இந்த கருத்து வந்து இந்த சுப்ரமெண்டல் ஸ்டேட்டஸ் அந்த பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்தா நல்லா புரியும் ஏன் பகவான் இந்த கருத்தை சொல்றார் அப்படிங்கிறத புரியும் திஸ் கேன் பி அக்செப்டட் இன் த சென்ஸ் ஆஃப் த கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் த மல்டிபிசிட்டி அண்ட் த கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் த ஒன்னஸ் which by coexistence in the supreme self awareness became the basis of the manifestation id rendu theva appo da manifestation mudiyum and the consciousness of the multiplicity avidyavum theva consciousness of the oneness vidyavum theva appo da undu inga srishti uruvaga mudiyum manifestation uruvaga mudiyum aganal ivu rendum edirum pudirumana vishayangal illai and the kartha da undu bhagavan undu vilakkugindra அடுத்தது போகலாம் இட் மைட் ஈவன் பி தட் அன் அப்சல்யூட் நாலேஜ் எஸ்டாப்ளிஷிங் ட்ரூத் ஹார்மனி ஆர்டர் அண்ட் அன் அப்சல்யூட் இன் கான்சியஸ் கான்சியன்ஸ் பேசிங் எ பிளே ஆஃப் ஃபேன்டசி டிஸ் ஹார்மனி அண்ட் டிஸ் ஆர்டர் supporting 
inexorably its extreme of falsehood, wrong and suffering, a Manachian double principle of conflicting and intermingling light and darkness, good and evil, stand at the root of cosmic existence. The idea of certain thinkers that there is an absolute good but also an absolute evil, both of them an approach to the absolute might assume consistence. Thank you, sir. Thank you, thank you. Explanation. Sir, Padikthingla? Yes, madam. If we take the above view that the knowledge and the ignorance are two separate phenomena, then we would conclude that an absolute knowledge that establishes truth, harmony, order, and an absolute inconscience basing a play of fantasy, disharmony, and disorder, supporting its extreme of falsehood, wrong, and suffering coexist. We may have to accept a manichaean, one supporting good and the other supporting evil. Double principle of conflicting and intermingling light and darkness, good and evil, standing at the root of cosmic existence. We may have to fall in line with some thinkers that there is an absolute good and also an absolute evil, both of them being an approach to the absolute. Thank you, sir. Thank you. The knowledge and ignorance of being there, Tanitaniana Amsangalaha, and I'm Edith Gula Kuda, the Abding Radana Mapakro. Abdi Edith Tom of Dina, Yenna were a wrong conclusions club or one of Bringer the Patina Bakawan and the Vulaka Hindra. Mudala Enna Venna part of Dina, the random aware on a Tanitaniana or Sakti held Abdin part of Dina. Either Kathir Wenger Kabdina, the absolute Ladark, Kirail, absolute Tada on the real knowledge it can trade Kirul and Elehel Elame on the Elame on the or Irulal, Sora Patame Pekalatan, Eric in the Ingindra Neliki or Wong. Add to the Enna or Tavarana Mudu for Wong of Dina. And the absolute knowledge of being a river where on Samahum Muru or Muru Ariyama in Badu other Kedaran Am Samahum in the Volakatil Yapur the May, either Ederan in Elehali Yapur the May, one good and one to Purunda than Elehali Lyric in Rade Abdinger or Nelepata Yedto of Dina number or our duality create Pano or Irma A or where but. Ira Ira Ami Pikali or Nile or Nile Party Nam either Hulu. Yenna Abdina in the absolute knowledge in Bade Yadanudan Nam Sabanda Padatuam in Ral Yaway Lam Unmayudan Uttupo Hindrado Uttisaway Unda Kindrado Yaway Lam or Wurungai in the air put at the Kindrado Yaway Lam and the absolute knowledge. Adanodan nam porti papo. Adepal and the absolute inconscience of Dinger there, Eviodan porti parpo of Dina Elame on the Yotisaiva tre Nile or Wurunga tre Nile or Nihum Tivirmana or Poime Kunda Rame Pickel Tavarana Nihil Yelati and by the order porti papo of Dina, the inconscience of the porti papo. So, in conscience, or Burmo, knowledge, or Burmo, either either on a or Nele Halil in the Vulahatil Kana Padhindana Abdinger Abdin and Rendiman of a Pritchro. Is the Vera, is the Vera, is the Pridarko, the Pridarkon Pritchro. Pritchard Nale, Nahabdina, Namakonde 
நமக்கு தீர்வு என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்துல வந்து என்ன இது இப்படிதான் இருக்கு அப்படி இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னா வாட் இஸ் அ சொல்யூஷன் எப்படி இது மாறும் அது அப்படிதான் அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் எப்படி இந்த ஃபால்ஸ்ஹுட் வந்து ட்ரூத்தா மாறும் டிசார்மனிய ஹார்மோனிய கன்வெர்ட் பண்றது டிசார்டர்ல வந்து எப்படி ஆர்டர் கொண்டு வர்றது அது எப்படி அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் ஆனா இவை இரண்டுமே வந்து எதிராக நம் சிங்கள் ஒன்றன் ஒன்று ஒத்தி சேவை கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னா உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது ஃபரவர் நம்ம இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் குட் அண்ட் ஈவில் எப்பொழுதும் இருக்கும் இருக்க தான் செய்யும் ஃபரவர் தே வில் பி தேர் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபரவர் குட் அண்ட் ஈவில் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எந்த தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டது என்றால் மெனிக்கியன் பிரின்ஸ் மெனிக்கியன் பிலாசபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெனிக்கியன் பிலாசபி அப்படின்னா உலகம் எப்பொழுது தோன்றியதோ அப்பொழுதிலிருந்தே இந்த நன்மையும் தீமையும் ஒரு சேர தோன்றின எப்பொழுதும் குட்டும் இருக்கும் ஈவனும் இருக்கும் ஒன்றை ஒன்று எழுத்து கொண்டே தான் இருக்கும் லைட் அண்ட் டார்க்னஸ் எப்பொழுதும் இருக்கும் குட் அண்ட் ஈவில் எப்பொழுதுமே இருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த பிரபஞ்ச வாழ்வினுடைய ஒரு அடிப்படை அடித்தளமாக இந்த ரெண்டு அம்சங்களும் எப்பொழுதுமே இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் தத்துவ கோட்பாடு அதுதான் மெனிக்கியன் பிலாசபி அப்படிங்கிறது அந்த அந்த கருத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் வண்ணம் நம்முடைய இங்க இது எல்லா விதமான அப்சர்வேஷனும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்க ஒரு புறம் வந்து ஒரு அப்சல்யூட் ஈவில் இருக்கும் ஒரு புறம் அப்சல்யூட் குட் இருக்கும் இது ரெண்டையும் நம்மளால் பொருத்திய பண்ண முடியாது இந்த ஈவில் நீ கன்வெர்ட் பண்ணவே முடியாது தெர் இஸ் நோ ஹோப் ஃபார் த வேர்ல்ட் ஈவில் அப்சல்யூட் ஈவில் அப்சல்யூட்டாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம குட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா இட் இஸ் ஸோ இந்த நேச்சர் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடு இந்த கோட்பாட்டை பின்பற்றும் வண்ணம் நம்முடைய கருத்தும் அமையும் அப்படிங்கிற வி மே ஹாவ் டு ஃபால் த த ஐடியா ஆஃப் சர்டன் திங்கர்ஸ் தட் தெர் இஸ் அன் அப்சல்யூட் குட் பட் ஆல்சோ அன் அப்சல்யூட் ஈவில் போத் ஆஃப் தம் அண்ட் அப்ரோச் டு அப்சல்யூட் மைட் அசியூம் கன்சிஸ்டன்ஸ் இந்த ஒரு கருத்தை நாம் ஏற்கும் வண்ணம் ஏற்கும் வண்ணம் நம்முடைய கருத்தும் அமைந்து விடும் அப்படிங்கிறார் பட் ட்ரூத் அப்படி கிடையாது ட்ரூத் என்ன அப்படின்னா அந்த நாலேஜ் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதிர் எதிரான அம்சங்களே கிடையாது நாலேஜ் வந்து முழுமையான வெளிப்படாத நிலையில காணப்படுவது தான் இக்னோரன்ஸ் என்பது ஸோ இக்னோரன்ஸ் என்பது ஃபரவர் இக்னோரண்டா இருக்காது அதை தான் பகவான் கூறுகின்றார் எதற்காக இந்த கருத்தை கூறுகின்றார் என்றார் இந்த உலகத்தில் நம்ம காணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ஃபரவர் இருக்காது அப்படிங்கிறார் இது வந்து ஒரு டெம்பரவரி ஒரு ஸ்டேஜ் தான் அப்படிங்கிறார் இந்த டெம்பரவரி ஸ்டேஜ் தான் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்கு தான் பகவான் இவ்வளவு விஷயத்த சொல்றார் ஏன்னா வெகு எளிதாக நாம் வந்து முடிவு வந்துடலாம் காண உலகத்தில் காணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்து அவ்வளவு என்கரேஜிங்கா இல்லை அது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயம்லாம் தே ஆர் நாட் என்கரேஜிங் ஸோ ஈஸியாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு நே எதிர்மறையான ஒரு முடிவை இந்த உலகம் குறித்து இந்த வாழ்வு குறித்து ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் இது இப்படி தான் இருக்கும் விமோசனமே கிடையாது நோ ஹோப் ஃபார் த வேர்ல்டு நோ ஹோப் ஃபார் ஹியூமானிட்டி அப்படிங்கிறது எடுக்கலாம் பட் அது கரெக்டாக அப்படிங்கிறதுனா கரெக்டான்னு பார்த்தோன்னா இல்லை அதுதான் பகவான் விளக்குகின்ற அடுத்தது போகலாம் But if we find that knowledge and ignorance are light and shadow of the same consciousness, that the beginning of ignorance is the limitation of knowledge, that it is the limitation that opens the door to a subordinate possibility of partial illusion and error, that this possibility takes full body after a purposeful plunge of knowledge into a material inconscience but that knowledge too emerges along with an emerging consciousness out of the inconscience then we can be sure that this fullness of ignorance is by its own evolution changing back into a limited knowledge and can feel the assurance that the limitation itself will be removed and the full truth of things become apparent 
the cosmic truth free itself from the cosmic ignorance. Thank you. Explanation. Pretty good, Master. Yes, madam. Thank you, sir. On the other hand, we may take the following view. Knowledge and ignorance are light and shadow of the same consciousness. The beginning of ignorance is a limitation of knowledge. It is the limitation that opens the door to a subordinate possibility of partial illusion and error. This possibility takes full form after a purposeful branch of knowledge into a material inconscience. But knowledge too emerges along with an emerging consciousness out of the inconscience. By taking such a view, we can be sure that this fullness of ignorance is by its own evolution changing back into a limited knowledge. Then we can feel the assurance that the limitation itself will be removed, the full truth of things will become apparent, the cosmic truth will free itself from the cosmic ignorance. Thank you, sir. Thank you. So, Bhagavan Namlukar Nambike Tarumannam Kurhindra. Bhagavan Nandi Mindu Mindu Kuru De Nabdina. I'm a die hard optimist. The Otamata Parapranjame, Nalikilin, Pudingro Mudu Konda Goda, Enode Nambike Nan Vidamatin Abdingradan Bhagavan, Nere Edangil left Kuru. Ulahatil Kanakudi, Edir Marian of Shangil a path of Ted, Pridar Kong, a Pringer or Muduku or a Kuda Unmelian and Adakinder the end by the Pakawan Vulakinder, Unmelian the Ulahatilian and Adakinder Yen in the knowledge and ignorance in the Ulahatil Kanapadi Hindra Unmelia Ava Yerendim Yepodame Saso the Mahirka Kodi, Yedrum Pudurumana. Sakthihala Abdi and Dal Illay Bhagavan in a Korihindra the Uruburam knowledge Uruburam ignorance. Is Rendu Path of Dina Rendu Vivarana Sakthil Kadia the Abdingra Light and Shadow of the same consciousness of Dingra, Ure Unarvinili in Udia Irvakangal. Volium, Nerilumana, Irpakangildan, and the knowledge and ignorance of Dingra. The beginning of ignorance. Beginning of ignorance. Yengan the Aramik into the Ariyama in the end by the Yenga Aramik of Dina. When there is a limitation of knowledge. Angada on the Ariami Aramik the Abdinga. So ignorance and the other Purthurke, Erkanaman of Sona Madari, it is dependent on knowledge. Rumba or Achirimanavisha. Ignorance on the Yadai Purthurka Abdina, it is dependent on knowledge. Yengala Mandana, ignorance circuna of Dina, and the Arthala knowledge on the Korevar, Apada, the ignorance of Aram Abdinga. Shadow a pretty on the or Oli Nambir Kindado. Oli lived in a Oli lived in a shadow Kadan Dertle. So shadow is dependent on the light, Adepole. Ignorance is dependent on the knowledge. Other than Bahon in a Korikindra, the beginning of ignorance is a limitation of knowledge of Dingle. The earth alone, the knowledge and the Korevaka sail body in the other, and all on the ignorance circle of Dingle. In the limitation in the Varayari could put the Lena say in the other, other, a Paka Vulivaka in a very total weekend of the inral partial illusion and error of Dingle, partial illusion and art of Dina or what to matter. Or Poyana Totam Kadia, or Arai Huriana, or Poyana Totatim, or Periyim in the Ulahati Nada and Adavadiki Hale, now Park and Borde, Namaka Totri Kitter the Abdinger, the Ulahati Nadaka could in Adavadiki Hale Park and Borde Namala on the correct interpret Panamodila. It is we are not able to interpret the events in the right perspective. Yena Karana Mineral, or Arai Huriana, or 
உண்மையினுடைய மறு உண்மை வந்து திரிக்கப்பட்ட நிலையில காணக்கூடிய ஒரு அம்சம் பார்ஷியல் இல்யூஷன் இல்யூஷனா ஃபால்ஸ் அப்பியரன்ஸ் அது பார்ஷியலா இருக்கு அப்படிங்கிறார் எரர் இருக்கு அப்படிங்கிறார் பிழை இருக்கு இது ரெண்டும் தான் காரணம் அப்படிங்கிறார் இது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த லிமிடேஷன் லிமிடேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிறார் எகைன் இந்த லிமிடேஷன் ஆஃப் நாலேஜுக்கு மூல காரணம் என்ன என்பதை நாம் பார்த்துருக்குறோம் மூல காரணம் நம்முடைய மைண்ட் மென்டல் நாலேஜ் தான் வந்து இந்த லிமிடேஷனுக்கு காரணம் எகைன் இன்னொரு காரணத்தை இன்னொரு காரணமும் இருக்கின்றது மைண்ட் மாத்திரம் காரணம் கிடையாது மைண்டுக்கும் மேல வந்து இது எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா காஸ்மிக் லெவல்ல ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறார் பகவான் இந்த இக்னோரன்ஸ் எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் மைண்ட் வந்து அதனுடைய ப்ராடக்ட் பை ப்ராடக்ட் தான் அதற்கு மேல இருக்கக்கூடிய அது காஸ்மிக் மைண்ட்ல காஸ்மிக் மைண்ட் லெவல்லயே காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் ஆரம்பிச்சிருது அப்படிங்கிறார் அதுல மைண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு டிரைவ்டு என்டிட்டி தான் சோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து இந்த லிமிடேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இந்த பிழையான தோற்றமும் பொய்யான தோற்றமும் வந்து முதல்ல வந்து எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா பார்ஷலா இருக்கு பார்ஷல் பார்ஷல் இல்யூஷன் அண்ட் எர்ரர் ஆனா அது பார்ஷலாவே இருக்கிறது இல்ல நாலேஜ் என்ன பண்ணுது ஃபுல்லா தன்னை ஒரு சடரீதியான உணர்வற்ற நிலைக்குள் அமிழ்த்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த இல்யூஷனும் பிழையும் வந்து முழு வீச்சிற்கு செயல்படுகின்றது பார்ஷல் இல்யூஷன் ஆகிடுது டோட்டல் இல்யூஷனா மாறிடுது டோட்டல் ஏரரா மாறிடுது எப்ப அப்படின்னா அந்த ஃபுல் நாலேஜ் பிளஞ்சஸ் இட் செல்ஃப் இன்டு மெட்டீரியல் இன் மெட்டீரியல் இன்கான்ஷியன்ஸ் சடரீதியான அமைப்புக்குள்ளே தன்னை அமிழ்த்து கொள்கின்றது ஆனா அந்த நிலையிலேயே இருப்பது இல்லை நாலேஜ் என்ன பண்ணுது அந்த நிலையில இருந்து மெல்ல மெல்ல தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது தெர் இஸ் அன் இமர்ஜிங் கான்சியஸ்னஸ் அவுட் ஆஃப் த இக்னோரன்ஸ் அவுட் ஆஃப் த இன்கான்ஷியன்ஸ் ஸோ இந்த அம்சம் மெல்ல 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 வெளிவருகின்றது ஆகையினால பகவான் என்ன கோருகின்றார் இதுதான் உண்மை அப்படிங்கிறார் இந்த ப்ராசஸ் தான் இந்த உலகத்தில் நடக்கின்றது ப்ராசஸ் இந்த இந்த உலகத்தில் என்ன நடக்கின்றது என்றால் There is no total absence of knowledge கிடையாது டோட்டல் இக்னோரன்ஸும் கிடையாது அந்த முழு ஞானம் என்பது முழு அறியாமை முழு உணர்வற்ற நிலை எந்த நிலை என்ற நிலையிலிருந்து மெல்ல மெல்ல தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது There is an emergence of knowledge from the இன்கான்ஷியன்ஸ் இந்த process தான் நடக்குது இந்த உலகத்தில் தற்பொழுது அப்படிங்கிறார் ஆகையினால என்ன பகவான் என்ன கூறுகின்றார் அறியாமை என்கின்ற நிலை முழு அறியாமை என்கின்ற நிலையில் இருந்து ஒரு லிமிடெட் நாலேஜ் என்கின்ற நிலைக்கு நிலை நிலைக்கு பரிணாம வளர்ச்சி பரிணாம வளர்ச்சியில் இந்த முழு அறியாமை என்கின்ற நிலை ஒரு லிமிடெட் நாலேஜ் என்கின்ற நிலை என்கின்ற நிலையை அடையும் அப்படிங்கிறார் முழு அறியாமை என்கின்ற நிலையிலிருந்து ஒரு லிமிடெட் நாலேஜ் என்கின்ற நிலையை அறியா மொ என்கின்ற நிலை பரிணாம வளர்ச்சியில் உறுதியாக நடைபெறும் அப்படிங்கிறார் அது மாத்திரமல்ல இதனுடைய தொடர்ச்சியாக எது நடைபெறும் என்றால் அந்த லிமிடேஷன் இந்த ஒரு வரையறைக்குட்பட்ட நிலை லிமிடேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் என்பது முற்றிலுமாக நீங்கிவிடும் அப்படிங்கிறார் இந்த லிமிடேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கிறதுனால தான் இங்க இக்னோரன்ஸ் காணப்படுகின்றது பொய்மை காணப்படுகின்றது இந்த முழு இந்த லிமிடேஷன் என்பது முற்றிலுமாக நின்று நீங்கிவிடும் அப்படிங்கிறார் அந்த நிலையில என்ன நமக்கு உண்மையினுடைய சொரூபம் வந்து அனைத்திலும் வெளிப்படும் அப்படிங்கிறது த ஃபுல் ட்ரூத் ஆஃப் திங்ஸ் வித் பிகம் அப்பேரண்ட் அப்படிங்கிறார் இப்ப அப்படி இல்லை அப்பேரண்டா இல்லை இப்ப வந்து கன்சீல்டா இருக்கு ட்ரூத் வந்து எல்லாத்திலும் இருக்கு ஆனா கன்சீல்டா இருக்கு நம்மளுடைய பார்வைக்கு தெரிவது இல்லை ஆனா அந்த ஃபுல் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ்ல வந்து இந்த ஃபுல் ட்ரூத் ஆஃப் திங்ஸ் வில் பிகம் அப்பேரண்ட் அப்படிங்கிறார் அப்புறம் முக்கியமான ஒரு கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இந்த கருத்து தான் ரொம்ப அடிப்படையான ரொம்ப முக்கியமான கருத்து என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த காஸ்மிக் ட்ரூத் ஃப்ரீ இட் செல் ஃப்ரம் த காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் அப்படிங்கிறார் 
இத கொஞ்சம் சற்று நம்ம கவனிக்கணும் ஆழ்ந்து கவனிக்கணும் காஸ்மிக் ட்ரூத் ஃப்ரீ இட்ஸ் ஃப்ரம் த காஸ்மிக் இக்னரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஏன் இது ரொம்ப ஒரு ஆழமான ஒரு சென்டென்ஸ் அப்படின்னா இந்த காஸ்மிக் இக்னரன்ஸ் சொல்றோமே அதுதான் வந்து அதுதான் பேரண்ட் எதுக்கு பேரண்ட் என்றால் நம்முடைய மென்டல் இக்னோரன்ஸுக்கு வந்து எது மூல காரணமாக இருக்கின்றது என்றால் அந்த காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் இந்த கருத்தை வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதே சாப்டர்ல பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஓவர் மைண்ட் அந்த மைண்ட் ஓவர் மைண்ட் அதில் பார்த்துருக்கோம் மைண்ட் வந்து அறியாமையினுடைய மூல கருத்தா கிடையாது அதுதான் மீண்டும் மீண்டும் பகவான் கூறுவது ட்ரெடிஷனல் பிலாசபிஸ்ல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா மைண்ட் இஸ் அ ஒரிஜினல் காஸ் ஆஃப் இல்யூஷன் காஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸ்ரீ அரவிந்தோ சேஸ் மைண்ட் இஸ் நாட் த ஒரிஜினல் காஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் மைண்ட் வந்து ஒரு ப்ராட் பை ப்ராடக்ட் தான் ஒரிஜினல் காஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் வந்து காஸ்மிக் லெவல்ல இருக்கு அப்படிங்கிறார் ஏன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன காரணத்தினால சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த மேனிபெஸ்டேஷன் நடக்கிறப்போ மேல வந்து சச்சித் ஆனந்தா இருக்கு அதற்கு அடுத்த நிலையில வந்து சச்சித் ஆனந்தா வந்து சிருஷ்டியை உருவா உருவாக்கும் பொழுது நேரடியாக அது தன்னால் உருவாக்க முடியாது இடைப்பட்ட அந்த சூப்பர் மைண்ட் இல்ல ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் இதன் மூலமாகத்தான் இந்த கீழுள்ள அமைப்புகள் சிருஷ்டிக்கப்படுகின்றன மைண்ட் லைஃப் அண்ட் மேட்டர் அப்படிங்கிற கீழுள்ள அமை லோவர் ஹெமிஸ்பியர் இது சிருஷ்டி உருவாகின்றது அப்போ என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் அந்த சூப்பரா மென்டல் வரைக்கும் அந்த நாலேஜ் ஆஃப் ஒன்னஸ் அங்க காஸ்மிக் ட்ரூத் அது வரைக்கும் காஸ்மிக் ட்ரூத் இருக்கு சூப்பர் மைண்ட்லேருந்து அடுத்த நிலையில டைரக்டா மைண்டுக்கு வரல அதுக்கு கீழே வந்து அடுத்த நிலையான ஓவர் மைண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு அந்த இறக்கம் ஏற்படுகின்றது ஓவர் மைண்ட் அப்படிங்கிற நிலைக்கு இறக்கம் இறக்கம் கொள்ளும் பொழுதுதான் இந்த இக்னோரன்ஸ் என்பது உருவாகின்றது அப்படிங்கிறார் பகவான் சூப்பரா சூப்பர் மைண்ட் வரைக்கும் ஒன்னஸ் ஓவர் மைண்ட் அப்படிங்கிற அதுக்கு அடுத்த தளத்திற்கு கீழே இறங்கின உடனேயே அந்த டிவிஷன் ஆரம்பிச்சிருது அப்படிங்கிறார் அதுதான் வந்து இங்க இருக்கிற டிவிஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் மூல காரணமாக இருக்கின்றது பிரிவுபட்ட மனங்கள் எல்லாத்திற்கும் ஒரு மூல காரணமாக இருப்பது அந்த அந்த ஓவர் மைண்ட் ஓவர் மைண்ட் அப்படிங்கிற நிலையில தான் வந்து இந்த காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் பிரபஞ்சம் அளாவிய அறியாமை என்பது உருவாகுகின்றது அப்படிங்கிறார் பிரபஞ்சம் அளாவிய அறியாமை அந்த நிலையில உருவாகிறது என்ன செய்கிறது என்றால் கீழே வந்து ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனங்களும் அறியாமை என்கின்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றன இதுதான் ட்ரூத் அப்படிங்கிறார் இது பகவான் என்ன இங்கே கூறுகின்றார் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னா காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் வந்து காஸ்மிக் ட்ரூத்தாக மாறிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சுப்ரமெண்டல் நாலேஜ் வந்து அங்கே ப்ரிவைல் ஆகும் மனிதனுடைய அந்த உணர்வு நிலை மனம் அதை தாண்டிய ஓவர் மைண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த சுப்ரமெண்டல் நாலேஜ் என்கின்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு அங்கே காஸ்மிக் ட்ரூத் ஒன்னஸ் ஒன்னஸ் இருக்கும் மற்ற பெசிட்டியும் இருக்கும் இது ரெண்டும் ஒரு சேர இருக்கும் ஆனால் அறியாமல் இருக்காது அங்கே காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் இருக்காது அப்படிங்கிறார் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து இப்போ நடைபெறுகின்றது அப்படிங்கிறார் இட் வில் டேக் சம் டைம் பட் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்தது போகலாம் இன்ஃபேக்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் தட் த இக்னரன்ஸ் இஸ் சீக்கிங் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இட் செல்ஃப் பை எ ப்ரோக்ரெசிவ் இல்யூமினேஷன் of its darknesses into the knowledge that is already concealed within it the cosmic truth manifested in its real essence and figure would by the transformation reveal itself as essence and figure of the supreme omnipresent reality thank you thank you explanation
படிக்கட்டுமா சார் எஸ் மேடம் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஃபேக்ட் இஸ் தட் தி இக்னோரன்ஸ் இஸ் சீக்கிங் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இட் செல்ஃப் பை அ ப்ராக்ரெசிவ் இல்யூமினேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் டார்க்னஸ் இன் டு த நாலேஜ் தட் இஸ் ஆல்ரெடி கன்சீல்ட் இன் இட் பை தட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் the cosmic truth would manifest in its real essence and figure and would reveal itself as essence and figure of the supreme omnipresent reality thank you sir thank you madam thank you <coughs> in the ulagam enbadu or evolutionary movement la irukke abingiradhu dhaan vande bhagavaninudaiya பகவானுடைய ஒரு கண்டறிந்த ஒரு ஆன்மீக உண்மை அது இது வந்து பகவான் தான் வந்து இதை ரொம்ப வலிமையாக இந்த ஆன்மீக உண்மையை தெரிவித்தார் அது வரைக்கும் வந்து உலகம் என்பது இது மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்ல இல்லை இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருமே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் அபவுட் த வேர்ல்டு தான் வச்சிருந்தாங்க எல்லாரும் பகவான் தான் வந்து இந்த உலகம் இப்ப காணக்கூடிய நிலையில இல்ல அது ஏதோ ஒரு உயர்வான நிலையை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து ஆஹ் வலுவாக உலகுக்கு பறைசாற்றியது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் தான் அதற்கான கிரவுண்ட் ஒர்க் வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் செய்தார் அவர் வேறு விதமாக செய்தார் ஆனா அது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் பிரின்சிபலாக ஒரு சக்தியை ஒரு சக்தியின் வெளிப்பாடாக செய்தது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் தான் என்ன கூறுகின்றார் பகவான் நீங்க உலகம் என்பது அறியாமையில் இருப்பதாக இருப்பதாக கருதுகின்றோம் உண்மையிலேயே அறியாமையிலே இருக்கின்றதா என்றால் இங்கு என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் எது அறியாமையில் இருக்கின்றதாக நாம் கருதுகின்றோமோ அந்த நிலையில் எது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் அது தன்னை தயார் செய்து கொள்கின்றது எதற்காக தயார் செய்து எதற்காக தன்னை தயார் செய்து கொள்கின்றது என்றால் தன்னை திருவுரு மாற்றம் செய்து கொள்வதற்காக தயார் செய்து கொள்கின்றது தன்னை சூழ்ந்துள்ள அந்த இருள் அதை ஒளியூட்டி திருவுரு மாற்றம் செய்து கொள்வதற்காக இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அறியாமை என்கின்ற நிலையில் இந்த வேலை நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிறார் இக்னோரன்ஸ் இஸ் சீக்கிங் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இட் செல்ஃப் அப்படிங்கிறார் பை அ ப்ரோக்ரெசிவ் எலிமினேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் டார்க்னஸ் இன் டு நாலேஜ் அப்படிங்கிறார் ஏன்னா நாலேஜ் அப்படிங்கிறது எங்கேயோ இல்லை அது மறைவால ம அது அது மறைந்துள்ளது அனைத்தினுள்ளும் அந்த நாலேஜ் என்பது மறைந்துள்ளது தட் இஸ் ஆல்ரெடி கன்சீல்ட் வித் இன் இட் அப்படிங்கிறார் அது வந்து ப்ரொக்ரெசிவா வந்து அது வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றது ப்ரொக்ரெசிவ் செல்ஃப் எலிமினேஷன் அதுதான் இங்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிறார் இந்த திருவுரு மாட்டத்துல என்ன நடைபெறும் அப்படின்னா நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த காஸ்மிக் ட்ரூத் காஸ்மிக் ட்ரூத்னா இந்த நாலேஜ் ஆஃப் ஒன்னஸ் அது வந்து தன்னுடைய முழு தன்னுடைய முழு உண்மையினுடன் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் அப்படிங்கிறார் காஸ்மிக் ட்ரூத் மேனிஃபெஸ்டட் இன் இட்ஸ் ரியல் எசன்ஸ் அண்ட் ஃபிகர் அது எவ்வாறு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் என்றால் தன்னை அந்த எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த இறை மெய்மை அதனுடைய ஒரு சாராம்சமாகவும் அதனுடைய ஒரு உண்மையாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் அப்படிங்கிறார் இந்த காஸ்மிக் ட்ரூத் வந்து அந்த அம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த இறை மெய்மையினுடைய ஒரு உண்மையாக தன்னை இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் அப்படிங்கிறார் இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ல அதுதான் நடைபெறும் அப்படிங்கிறார் இத வந்து நடைபெறணும் அப்படின்னா ஆன் இட்ஸ் ஓன் நடைபெறும் லெப்ட் இட் செல்ஃப் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த ப்ராசஸ் நடைபெறுகின்றது என்பது உண்மை இதை வந்து 
லெஃப்ட் இட் செல்ஃப் அது அதுவே அது போக்குக்கு விட்டு விட்டால் எண்ணற்ற யுகங்கள் ஆகும் அப்படிங்கிறார் பகவான் அதனுடைய போக்குக்கே விட்டு விட்டால் எண்ணற்ற யுகங்கள் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ வந்து நம்ம துரிதப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஒரு சக்தி தேவைப்படுகின்றது ஒரு வெளியிலிருந்து மேலிருந்து ஒரு சக்தி தேவைப்படுகின்றது அது வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து துரிதப்படுத்துவதற்கு அது வந்து ஒரு உதவி புரியும் சக்தியாக செயல்படும் அப்படிங்கிற அதுதான் வந்து இந்த சுப்ரமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் அது வந்து இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு செயலாற்றும் ஒரு விதியாக நம்ம வந்து நிர்ணயித்தால் தான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து கிக் ஆகும் அப்படிங்கிற அதனாலதான் வந்து பகவானும் அன்னையும் அவர்களுடைய யோக முயற்சியினால இந்த அதிமானச ஒளியை இங்க தெரிவித்து அதிமானச உணர்வு நிலையினுடைய செயல்பாட்டை வந்து ஒரு செயல்படும் விதி ஒரு ஆப்ரேட்டிங் பிரின்சிபலாக இந்த பூமியில வந்து அவங்க வந்து நிறுவனாங்க அதனால்தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து இப்ப வந்து கிக் ஆயிடும் மேபி அ ஃபியூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்ல இது சாத்தியக்கூறு இருக்கின்றது இது இந்த இது ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இல்ல டிவைன் இன்டர்வென்ஷன் இல்ல டிவைன் இன்டர்வென்ஷன் தான் மதரும் ஸ்ரீ அரபிந்தரும் வந்தது இந்த டிவைன் இன்டர்வென்ஷன் நடைபெறலை அப்படின்னா ஆன் இட்ஸ் ஓன் இட் வில் டேக் செவரல் யுகம் செவரல் இயான்ஸ் அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றாரு இத வந்து இந்த ப்ராசஸ வந்து துரிதப்படுத்தணும் அப்படின்னா பகவானும் அன்னையும் பாடுபட்டு அதற்காக பாடுபட்ட அந்த அதிமானச ஒளியை குவிக்கு கொண்டு வந்து அதிமானச உணர்வு நிலையை வந்து ஒரு செயல்படும் விதியாக இந்த பூமியில் நிர்ணயித்தார்கள் என்பது நாம் அறிந்த அனைவரும் அறிந்த விஷயம் ஸோ அந்த பின்னணியில தான் நம்ம பகவான் சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்தை நம்ம பார்க்கணும் அப்பதான் நம்மளுக்கு புரியும் அதர்வைஸ் இதோ தேரியா இருக்கும் நம்மளுக்கு இட் இஸ் நாட் அ தேரி திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் நவ் அடுத்தது போகலாம் it is from this interpretation of existence that we have started but to very verify it we must observe the structure of our surface consciousness and its relation to what is within it and above and below it for so best we can distinguish the nature and scope of ignorance in that process there will appear the nature and scope also of that of which the ignorance is a limitation and deformation the knowledge in its totality the spiritual beings abiding self knowledge and world knowledge thank you thank you explanation Sir, this is the truth of our existence. To verify this truth, we must observe the structure of our surface consciousness and its relation to what is within it and above and below it. Only then can we be said, distinguish the nature and can we best? Scope. Can we, can we best? Only Sorry, then sir. can we best? Okay, sir. Thank, sorry, sir. Only then can we best distinguish the nature and scope of the ignorance. In that process, there will appear the nature and the scope also of that of which the ignorance is a limitation and deformation. It is the knowledge which is in its totality the spiritual beings abiding self-knowledge and world knowledge. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Now, what is our existence? What is it? We are going to see the world in a parking room. What is it? In the progressive growth from ignorance to knowledge. இது தான் ட்ரூத் ஆஃப் அவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இந்த இந்த உண்மையின் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து எல்லா வித நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த பார்வையும் அமைந்து உள்ளது நம் மற்ற கருத்துக்கள்லாம் பார்த்துமே ஒழிய அந்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில இல்லை உலகம் என்பது மாயை என்கின்ற கருத்துல இல்லை 
இந்த உலகத்தினுடைய பிரச்சனைகள்லாம் தீர்வு இங்க இல்ல எங்கேயோ இருக்கின்றது இந்த அப்சல்யூட்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கிற கருத்தும் இல்ல இக்னோரன்ஸ் என்பது எப்பொழுதும் தனியே செயல்படக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட சக்தி அது அப்படிதான் இருக்கும் நாலேஜ் வந்து தனியே த செயல்படக்கூடிய அது ஒரு வேற ஒரு சக்தி இவை இரண்டும் ஆஹ் ஒன்றுடன் ஒன்று எதிராக செயல்படக்கூடியவை எப்பொழுதுமே இவை இரண்டும் ஒத்து செய்வோடு இருக்க முடியாது அந்த கருத்தையும் நம்ம ஏத்துக்கல எந்த கருத்தின் அடிப்படையில நம்ம இந்த உலக வாழ்வை பார்க்கின்றோம் என்றால் இந்த உலக வாழ்வு என்பது அறியாமைக்குட்பட்ட நிலையில் காணப்பட்டாலும் ஆனால் இந்த அந்த நிலையிலேயே அது எப்பொழுதுமே இருந்து விட போவது இல்லை இங்கு என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் தெர் இஸ் அன் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அறியாமை என்கின்ற நிலை தன்னை என்ன செய்து கொள்கின்றது அந்த நாலேஜ் என்கின்ற அந்த நிலையை நோக்கி மெல்ல 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 தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றது பரிணாம வளர்ச்சியில் தன்னை திருவுருமாற்றம் செய்து கொள்கின்றது இதுதான் வந்து ட்ரூத் ஆஃப் அவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இதன் அடிப்படையில் தான் நாம் இந்த உண்மையை தான் நாம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம் அக்செப்டபிள் டு அஸ் மற்ற உண்மைகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளல இந்த உண்மையை எப்படி வெரிஃபை பண்றது இப்ப இந்த உண்மைங்கிறது தெரியுது இந்த உலகத்தில் நடக்கூடிய விஷயம் எல்லாம் வந்து தெர் இஸ் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் இக்னரன்ஸ் வந்து மெல்ல மெல்ல மாறி கொண்டே இருக்கின்றது என்பது உண்மை இந்த உண்மையை ஹவு டு வெரிஃபை திஸ் ட்ரூத் எப்படி உண்மை இதை வெரிஃபை பண்றது அப்படின்னா வெறும் இதை அவங்க இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேக்டா ஏத்துக்கலாமா இல்லை வெரிஃபை பண்ற வெரிஃபை பண்ணணுமா அப்படின்னா வெரிஃபை பண்ணனா தானே தெரியும் நம்மளுக்கு இது உண்மையிலேயே ட்ரூத்தா இல்லையாங்கிறது நம்மளுக்கு வெரிஃபை பண்ணணும் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எதை பார்க்கணும்னா நமக்குள்ளே நமக்குள்ளேயே பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா நமக்கிட்ட இருக்கிறது நம்ம நம்ம கைவசம் இருக்கிறது நம்மளுடைய உணர்வு நிலை தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற விஷயத்த பாக்குறது தானே சுலபம் அதனாலதான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் நம்முடைய அந்த உணர்வு நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேற்புறம் சர்ஃபேஸ் கான்சியஸ்னஸ் அதனுடைய அமைப்பு அதை நம்ம வந்து நம்ம கொஞ்சம் கவனமா பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறார் நம்முடைய மேற்புற உணர்வு நிலை அது எந்த வகையில் அதனுடைய ஆழமான நிலை ஏன்னா மேற்புற உணர்வு நிலைக்கு கீழே வந்து தெர் இஸ் அ டீப்பர் கான்சியஸ்னஸ் அது மாத்திரமல்ல நம்மளுடைய உணர்வு நிலைக்கு மேல வந்து தெர் இஸ் அ ஹையர் கான்சியஸ்னஸ் இது எல்லாத்தையும் இது எல்லாத்தையும் அனைத்தினுடனும் நம்முடைய மேற்புற உணர்வு நிலை எந்த வகையில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது இது நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறார் அப்பதான் வந்து இந்த நம்ம பார்த்த ஃபேக்ட வந்து நம்மளால வெரிஃபை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறார் அப்படி அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த இக்னோரன்ஸ் நம்ம நம்மை சூழ்ந்துள்ள இக்னோரன்ஸ் என்பது எத்தகையது அதனுடைய நேச்சர் என்ன அதனுடைய ஸ்கோப் என்ன என்பதை நம்மால வந்து நன்றாக அறிய முடியும் அப்படிங்கிறார் அது மாத்திரம் இல்ல இதை பார்ப்பதன் மூலம் வேறு ஒரு உண்மையும் நமக்கு புலப்படும் அப்படிங்கிறார் பகவான் அது என்ன உண்மை என்றால் அறியாமை அறிய அறியாமையை நாம் கண்டு கொள்வதன் மூலம் என்ன அறிகின்றோம் என்றால் உண்மையிலே நம்ம பார்த்தோம் அறியாமை என்பது தன்னிச்சையா இருக்கக்கூடிய அமைப்பு கிடையாது அறியாமை என்பது அதனுடைய பேசிஸ் வந்து நாலேஜ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் எது ஆஹ் எப்ப எவ்வாறு அறியாமை என்கே என்பது தோன்றுகின்றது என்றால் இக்னோரன்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் லிமிடேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிற உண்மையை நம்ம பார்த்தோம் இக்னோரன்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் லிமிடேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் ஸோ இக்னோரன்ஸ நம்ம நல்லா நமக்கு நம்ம நம்ம மேற்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய உணர்வு நிலையை நன்கு கூர்ந்து கவனிப்பதன் மூலம் நம்முடைய அறியாமையை அறிந்து கொள்கின்றோம் அறியாமையினுடைய இயல்பு என்ன என்பதை அறிந்து கொள்கின்றோம் அது மாத்திரமல்ல அந்த அறியாமைக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜ் அதனுடைய தன்மையையும் நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் அப்படிங்கிறார் ஏன்னா இக்னோரன்ஸ் என்பது உண்மையிலே என்ன ஒரு லிமிடேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் தான் நாலேஜ் என்பதனுடைய ஒரு உரு உரு திரிந்த நிலை டிஃபர்மேஷன் அதுதான் வந்து இக்னோரன்ஸ் என்பது ஸோ இக்னோரன்ஸ் என்பது என்ன மேற்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம உணர்வு நிலை என்ன ஏன் அப்படி நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆழமா ப நம்ம வந்து நம்மை நாமே அறிந்து கொள்ளும் பொழுது எப்படி அந்த நாலேஜ் இதுக்கு பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானம் எப்படி வந்து இங்க லிமிடேஷனா உருவாகியது என்பதையும் நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறார் 
ஏன்னா நாலேஜ் என்பது நாம் பார்த்தோம் நாலேஜ் என்பது தான் இந்த நாலேஜ் என்பது நாலேஜ் ஆஃப் ஒன்னஸ் இந்த நாலேஜ் ஆஃப் ஒன்னஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சுயமாகவும் இருக்குது தன்னை தன்னை அறிந்த அந்த ஞானமுமாக இருக்கின்றது பிரபஞ்சம் குறித்த வேர்ல்டு நாலேஜாகவும் இருக்கின்றது அனைத்திற்கும் அடிப்படையில் நம்ம இந்த உலகத்தில் காணப்படும் அனைத்திற்கும் அடிப்படை என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சித் அந்த சித் சித் சக்தி இதுதான் அடிப்படை சித்னா அந்த கான்சியஸ்னஸ் அந்த நாலேஜ் அதுதான் வந்து அனைத்திற்கும் மூல காரணமாக இருக்க இருக்கின்றது இட் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் பீயிங்ஸ் அபைடிங் செல்ஃப் நாலேஜ் அண்ட் வேர்ல்ட் நாலேஜ் அப்படிங்கிறார் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பகவான் என்ன விளக்க எவ்வாறு கூறுகின்றார் என்றால் இங்க பகவான் விளக்கம் விளக்கம் என்ன அப்படின்னா நாலேஜ் இன் இட்ஸ் டோட்டாலிட்டி த ஸ்பிரிச்சுவல் பீயிங்ஸ் அபைடிங் செல்ஃப் நாலேஜ் அண்ட் வேர்ல்டு நாலேஜ் அப்படிங்கிறார் ஏன்னா ஒவ்வொரு இங்க காணப்படும் ஒவ்வொரு விஷயம் அம்சமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அபைடிங் செல்ஃப் நாலேஜ் அது தன்னைத்தானே உணர்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு அமைப்பும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன்னா ஒவ்வொரு அமைப்புமே இந்த சச்சிதானதாவனுடைய வெளிப்பாடு தான் அப்படி இருக்கப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய ஒன்னு ஒவ்வொரு அமைப்புமே வந்து தெரி பீயிங்ஸ் செல்ஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் பீயிங்ஸ் அபைடிங் செல்ஃப் நாலேஜ் அண்ட் த வேர்ல்டு நாலேஜ் இந்த உண்மையையும் நம்மால வந்து கண்டிக்கா நம்மால அறிய முடியும் அப்படிங்கிற உண்மையான ஞானம் என்ன என்ன என்பது நம்மால வந்து நம்மளோட மேற்புற உணர்வு நிலை அதை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் நம்மை சூழ்ந்துள்ள அறியாமை அதன் மூலமாக அந்த ரியல் நாலேஜ் என்ன என்பதையும் அறிய முடியும் அந்த நாலேஜ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த பிர பிரபஞ்சத்தில் தன்னைத்தானே உணர்ந்த வண்ணம் இருக்கும் அந்த செல்ஃப் நாலேஜ் அப்ப அந்த காஸ்மிக் நாலேஜ் இதெல்லாம் வந்து நம்மளால அறிய முடியும் அப்படிங்கிறார் எப்பொழுது என்றால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய அந்த மேற்புற உணர்வு நிலை சர்ஃபேஸ் கான்சியஸ்னஸ் அதனுடைய அமைப்பு இதை அறிவதன் மூலம் நம்ம மெல்ல 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 ரியல் நாலேஜ் என்ன என்பதை அறிய முடியும் அப்படிங்கிறார் இதுதான் அடுத்த சாப்டர்ல பகவான் வந்து இது குறித்த ஒரு ஒரு இது தொடர்பாகத்தான் அமைந்திருக்கின்றது மெமரி செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த சாப்டர் சாப்டர் எயிட் அதனுடைய தலைப்பு அதில் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் வந்து பகவான் வந்து டீல் பண்ணுறாரு ஸோ இத்துடன் இந்த சாப்டர் வந்து முடிவடைகின்றது பேராகிராஃப் நைன்டீனோட இந்த நாலேஜ் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் என்கின்ற சாப்டர் முடிவடைகின்றது நம்ம அடுத்த அடுத்த செஷனில் நம்ம சினாப்சிஸ் பார்க்கலாம் நம்ம வேறு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம் சார் உலகத்துல வந்து என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் நாம் வந்து அறியாமையிலேயே எப்பொழுது உழன்று கொண்டிருப்பது இல்ல அறியாமையிலிருந்து அந்த ஞானத்திற்கு செல்லும் அந்த செயல்பாடு நடந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது அந்த செயல்பாடு வந்து எப்படி நடைபெறுகின்றது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் கண்டு கண்டறியணும் அப்படின்னா நம்முடைய அந்த மேற்புற உணர்வு நிலையை வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மேற்புற சர்ஃபேஸ் கான்சியஸ்னஸ் அது எப்படி அமைந்துள்ளது அதற்கும் அதற்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆழ டீப்பர் டீப் டீப் வித்தின் அந்த உணர்வு நிலை மேல் உள்ள அந்த ஹையர் மேல் உள்ள அந்த உணர்வு நிலை இத்துடன் இதெல்லாமே நம்மளுடைய சர்ஃபேஸ் கான்சியஸ்னஸ் வந்து எந்த வகையில் தொடர்புள்ளது இதையெல்லாம் கண்டறிவதன் மூலம் நமக்கு என்னன்னா நம்ம இக்னோரன்ஸ் நம்ம பீழித்துள்ள இக்னோரன்ஸ்லேருந்து நாலேஜுக்கு போக முடியும் நிச்சயமாக வந்து இது என்டைர் எக்ஸசைஸினுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த அறியாமையிலிருந்து நாலேஜுக்கு போகிறது தான் அதுதான் இது என்டையர் எக்ஸசைஸினுடைய அப்ஜெக்டிவ் அறியாமைனா நாலேஜ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம வந்து அந்த பன்மைத்தன்மையில் இருந்துக்கிட்டு நாலேஜ் ஆஃப் ஒன்னஸ் ஒருமைத்தன்மையினுடைய ஞானம் இல்லாமல் இருக்கின்றோம் 
ஒருமைத்தன்மையினுடைய ஞானத்தை நம்ம கண்டறியணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸில் தான் நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறார் பகவான் நம்முடைய மேற்புற உணர்வு நிலை அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறார் எப்படி அது வந்து ஆழமான உணர்வு நிலை மேலுள்ள உணர்வு நிலை இதோட சம்பந்தப்பட்டிருக்குன்னு அங்கேருந்து ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா எப்படி இந்த ப்ராசஸ் செயல்படுவது அப்படிங்கிறது நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறார் தேங்க்யூ சார் அரவிந்தர் வந்து ஒரு ஐநூத்தி நாற்பது தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு மேல ஒரு ஏழு இது ஆட் பண்றார் சார் அதுல முதல் இதே அது ரொம்ப அற்புதமா சொல்றார் ஐ நோ தட் த ஆப்போசிட் ஆஃப் வாட் ஐ சே இஸ் ட்ரூ பட் ஃபார் த ப்ரெசன்ட் வாட் ஐ சே இஸ் ஸ்டில் ட்ரூ அப்படிங்கிறார் ரொம்ப அற்புதமா I know Correct. that the the opposite of what I say is true. I am not saying anything about it. 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 Correct. Thank you, sir. Correct. 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 That's why Bhagavan is a deep... போயிருக்காரு வேற யாருமே இது மாதிரி போகல இவ்வளோ டீப்பா பகவான் தான் போயிருக்காரு கரெக்ட் கரெக்ட் சார் கரெக்ட் சார் வேறு எதுவும் கருத்துக்கள் இல்லை அப்படின்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்